muito bom dia e a paz do Senhor para você. Nessa manhã, eu quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia, por favor, em Atos. Atos capítulo 28. Atos 28. E havendo escapado, então, souberam que ali a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usavam conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo juntado uma quantidade de vides e pondo sobre o fogo uma víbora, fugindo do calor, lhe acomentou a mão. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente esse homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa de viver. Mas sacudindo ele, a víbora no fogo não sofreu mal algum até aqui. Graças a Deus por essa palavra. Deus é muito fiel nessa manhã com a gente. E eu quero te perguntar o que, que você tem experimentado e vivido esses últimos dias. Não tem sido dias fáceis, né? não são dias talvez tranquilos emocionalmente falando, em todos os aspectos. Eu acho que cada um de nós tem enfrentado muitos desafios na família, no pessoal, eu falo de mim, tem sido dias muito, muito intensos. E eu estava fazendo meu devocional sobre esse texto de Paulo, que é um grande herói da fé, um cara que me inspiro muito por causa dessa resiliência dele, dessa pegada de não desistir, de pensar e saber que Deus está com ele. E quando eu fui analisar a situação que Paulo estava vivendo, ele estava, ele foi preso em Cesareia. Agora ele estava a caminho de Roma, num barco. E nesse trajeto, nessa viagem, se houve um grande temporal e é, ali eles agora souberam ou pelo menos pensaram que tudo tinha acabado ele estava com mais presos ali a história nos relata que eles ficaram 14 dias em mar simplesmente flutuando assim até que eles viram uma água baixa, botaram a âncora e você pode ler tudo em Atos 27 e eu estava me, me perguntando assim a história, a situação que Paulo se encontra é muito, muito séria é uma situação muito sem expectativa, sem esperança. Ele estava de um lugar que não era nada bom para ele. Ele estava preso, estava sendo levado a Roma. E no meio do caminho ele passou por um naufrágio. Nesse naufrágio, nessa situação horrorosa, nessa situação devastadora que amedronta qualquer um de nós, ele tem um encontro com Deus. O anjo lhe aparece e fala assim, olha, avisa para todo mundo que... Eu vou salvar todo mundo. E no meio daquela, daquela turbulência, ele avisa para todo mundo, olha só, Deus vai salvar todos vocês, os 276 que estão aqui. Olha só que tamanho de navio. E isso me leva ao meu primeiro ponto, que em meio a tanta dificuldade, tanto desespero, é importante eu ter o meu encontro com Deus e eu ouvir a voz de Deus e não a voz das circunstâncias. E a voz de Deus para mim e para você é que você vai ser salvo. E quando isso acontece, quando todo mundo é salvo naquele lugar, ele agora se encontra rodeado por uns bárbaros, muito gente boa, estava frio, estava chovendo, não era uma situação muito legal. Pensa, você acha que eles tinham roupa seca para todo mundo? Ah, não consigo acreditar. Então eles estavam numa situação bastante, com muita fome, acredito eu, né? tantos dias é, no mar. É, meu, que situação! E Paulo foi buscar madeira para lenha. Eu entendo assim, para Paulo não tinha tempo ruim. Sabe aquele camarada que sempre vê uma solução em tudo? Não, vai dar certo. Eu vou ser, eu vou ser útil aqui. Deus tem um propósito para mim aqui. E talvez as pessoas em volta dele falem assim, mas como é que você vê que você está preso? Você salvou todo mundo, você daqui depois vai ser preso de novo. Talvez você vai ser morto lá em Roma. O camarada já tinha, já tinha de idade avançada... Então, é, tem alguns estudiosos que falam que ele estava na idade mais ou menos dos 60, 58 anos. E ele com essa cabeça renovada. Esse é meu segundo ponto. Quando a gente anda com Deus, 
A gente precisa ter uma mente renovada. Uma mente que não se ancora, não sei nem se essa palavra existe, uma mente que não se finca, essa é a palavra certa, nas circunstâncias ou nos desafios ou nos problemas, e sim em Deus, na palavra de Deus, na experiência com Deus, na vida com Deus. Ele acabou de ter um encontro com Deus. E o anjo falou para ele, olha, vai dar tudo certo. E aí esse camarada era ele. E ele falava que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. E agora estava tudo frio, em vez de ele esperar ser servido, ele foi lá buscar madeira. O que tem de errado nisso? Nada. E agora, no meio dessa situação, que o cara é preso, passou um naufrágio, tá com fome, a fogueira talvez ainda não tá acesa do churrasco que eles vão fazer. Talvez vão comer especiarias da, da ilha. E agora, não só basta isso, uma víbora, aquela cobra verde, vem e pica ele. Ele estava lá buscando madeira. E de um desastre se torna uma benção. Esse é meu ponto 3. Quando nós andamos com Deus, o desastre vira benção. Eu tive o privilégio de ler uma situação de um estudo que foi feito sobre alguns sócios que participavam da, das Torres Gêmeas e que não estavam no dia do atentado no prédio. E eu vou ler para vocês um estudo que foi feito perguntando a essas pessoas o que, que tinha acontecido, por que, que elas não foram naquele dia no trabalho. Um diretor de uma pequena companhia chegou tarde porque tinha que participar da reunião do filho e se atrasou. Uma mulher se atrasou porque seu despertador apenas não tocou. Outro funcionário havia se atrasado porque pegou o caminho diferente, pensando que ia chegar mais cedo, porém pegou um engarrafamento. O outro funcionário perdeu o ônibus. Uma funcionária foi atingida por cocô de um pombo e precisou voltar para se trocar. Um dos sócios teve um problema ao ligar o carro e precisou ligar para o um mecânico. Outro funcionário teve que atender o telefone que acabou resultando em poucos minutos de atraso antes do serviço. Uma secretária entrou em trabalho de parto. Um zelador não conseguiu um táxi. Mas uma história que mais me impressionou foi a de um senhor que ficou com uma bolha no calcanhar. E devido ao seu sapato ser novo, ele que ele tinha comprado para o trabalho, ele decidiu ir na farmácia antes do ataque para comprar um curativo para ele. Agora, quando eu li essas histórias todas, eu, eu pensei comigo... Quando eu agora fico preso no trânsito, ou quando eu perco o ônibus, quando preciso me atrasar ou atender a uma necessidade do meu filho, talvez, ou qualquer outra situação, tenta tirar o meu humor. Eu lembro dessa história e eu sei que Deus está no controle da minha vida. Todos esses acontecimentos, desastres, situações... Todas essas poucas coisas serviram para a vida. Talvez a pessoa lá na hora não conseguiu entender. Paulo, ele foi curado instantaneamente da picada daquela víbora. E ele serviu como agente de milagre sobre o capitão daquela ilha. A Bíblia fala, nos relata que alguns meses depois, um outro barco vindo de Alexandrina levou e ele foi preso e ficou mais dois anos preso em Roma. Então nada disso que aconteceu tirou ele da prisão. Mas ele foi um agente de transformação, ele foi um agente de milagre. Por onde que ele passava, o desastre virava bênção. E sabe, em situação de tantos desafios, tantos acontecimentos que têm acontecido ao redor do mundo, é, a, própria, né, a gente na Alemanha, a própria inflação, algo que talvez um alemão nunca nem soube o que é. De ver um preço de uma gasolina aumentar de semana em semana de ter que pensar um orçamento no Brasil a gente já tem mais mais jogo de cintura né uns falam que é o jeitinho brasileiro outros falam que é a forma de sobreviver no Brasil de entender que preço pode aumentar eu preciso então trabalhar aqui a mais eu preciso fazer mais alguma coisa ali eu não posso me conter com um único trabalho só e aquela coisa o mundo está numa situação fora do normal e o mundo como a gente conhecia ele antes, ele nunca vai voltar a acontecer. A pandemia, ele fez, ela fez um marco. E agora no meio há tantas situações, tantos desafios, tantas novidades, tantas notícias, tantos acontecimentos. Eu vou te falar o seguinte, a maldição ela vira bênção quando nós temos um compromisso, uma aliança com Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus. 
E a minha mensagem para você hoje, anda com Deus e ouve Deus. Tenha um encontro diário com Deus, para que você no meio dos desafios, das notícias ruins, ou das situações que forem acontecer, você sempre possa ser um agente de milagre para você e por 275 em sua volta. Com ele, 276. Seja você esse agente de milagre na sua vida e na vida dos seus amigos, irmãos e familiares. Que Deus te abençoe nessa manhã.